подписчики и подписчицы. В этом коротком предновогоднем обзоре я хочу представить вашему вниманию старичка iPad первого поколения. Этот планшет был анонсирован в начале апреля 2010 года. Ну, то есть на данный момент его можно сказать уже 6 лет. Что он из себя представляет? Диагональ 9,7 дюймов. Разрешение 1024 на 768 пиксел, одноядерный процессор Apple A4, 256 мегабайт оперативной памяти и 16, 32, либо 64 гигабайта постоянной памяти. Передние и задние камеры в планшете нет. Поддержка Bluetooth 2.1, Wi-Fi, GPS версии с 3G. Так, по нынешним временам довольно-таки скромные характеристики. Слабенькое разрешение экрана, э малый объем оперативной памяти, слабый одноядерный процессор. Итак, познакомимся с планшетом немного поближе. Первое, что хочется сказать, это планшет реально просто огромен. Для того, чтобы вы понимали, что такое 9,7 дюймов, я вот, тут, вот так вот ложу на него Xiaomi. Xiaomi 5 дюймов диагональ. Вот так вот. То есть мне даже на Xiaomi удобно читать новости, пользоваться соцсетями, смотреть YouTube. А, это просто громадина по сравнению с ним. Планшет довольно-таки тяжелый. Но это неудивительно. В нем довольно-таки емкая батарейка. Емкость, если не ошибаюсь, 6600 мАч. Алюминиевая крышка. Ну и спереди стекло, а не пластмасса. Так, давайте его включим. Мне планшет в основном нужен, во-первых, э -э это новости, соцсети, YouTube, ну и просмотр фильмов. Либо онлайн, либо с планшета. Э -э планшет работает над, под управлением довольно-таки старой по нынешним временам операционной системы iOS 5.1.1. И Apple уже не будет выпускать более свежую прошивку. Посмотрим, что же из себя представляет 5.1.1 по состоянию на начало 2017 года. Что она может нам, что она позволит нам сделать. Вот я установил несколько клиентов соцсетей. Все программы установлены с App Store без злого, без лома, без jailbreak. То есть вы можете их абсолютно свободно скачать и пользоваться. Я читаю книги. Ну, сначала у меня было несколько читалок, но потом я понял, что iBooks мне нравится и подходит мне лучше всего. Я не игроман, ну так, для примера скачал несколько игр, все они идут без тормозов, без зависаний. Скачано одно приложение для работы с облаками, Яндекс Диск. Браузер скачал так для примера, мне вполне устраивает Safari. В сети ходит много слухов о том, что на iOS 5.1.1 не работает YouTube. Я с этим не соглашусь. Стандартный клиент, да, он уже не работает с YouTube, но никто вам не мешает скачать с App Store официальный клиент YouTube и пользоваться ним. Пара слов об, об быстродействии. Кроме iPad 1 у меня есть Bravis 4 ядра. И я вам скажу, что 4 ядра Bravis не идут ни в какое сравнение с одним ядром iPad 1. Быстро действие у iPad на голову опережает Bravis. Стандартным браузером можно просматривать онлайн фильмы. Опять же, ходит масса слухов о том, что iPad не поддерживают онлайн фильмы. Это не так. Я проверял на нескольких онлайн сайтах. Онлайн-фильмы идут, идут отлично. Также можно закачивать фильмы на iPad через iTunes. Пара. Фильмы в разрешении HD идут абсолютно без
Итак, с какими же задачами может справиться iPad 1 в 2017 году? Если вам нужен планшет для чтения новостей, для просмотра ролика в YouTube, для общения в соцсетях, иногда для правки текста, для чтения книг, я считаю, но это мое мнение, я считаю, лучше планшета вам просто не найти. Планшет обладает очень хорошей батареей. Вот сейчас мой планшет в режиме чтения книг живет около 7-7,5 часов. В режиме просмотра видео на YouTube он живет ну, около 5 часов. Я думаю, далеко не каждый планшет новый на Android проживет хотя бы ну, 4 часа в таких условиях эксплуатации. Если же вы игроман, если вы гонитесь за новыми технологиями, если вы постоянно отслеживаете новинки iOS, то этот планшет вам не подойдет однозначно. Потому что iOS 5.1.1, ну, как вам сказать, в нем, в нем даже Siri еще нет. Не говоря уже о том, что появилось в 9 в 10 версии iOS. Но не за горами, думаю, уже и 11 -е. Всех с наступающим Новым Годом! Ставьте лайк, подписывайтесь. Всего вам хорошего.